আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো আছো সুস্থ আছো আজকের এই লাইভ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকের এই ক্লাসে আমরা গত ক্লাসে আমরা কোষ এবং এর গঠনের কোষীয় অঙ্গাণুসমূহ বেসিক কোষ কোষ তত্ত্ব এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে কোষীয় যে অঙ্গাণুগুলো সেগুলোর মধ্যে আবরণে যুক্ত আবরণে বিহীন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং এরপরে আমরা আজকের এই ক্লাসে কোষের গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক যেটা হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন অথবা কোষ পর্দা এটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো এবং এইচএসি লেভেলে তোমাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডমিশনের জন্য তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সো তোমরা যারা আসছো আজকে লাইভটা দেখতেছো একটু কমেন্ট করে জানাও তোমরা এইচএসি কোন ব্যাচ এবং তোমরা আমাকে তোমার কোন জেলা থেকে দেখতেছো সেটা একটু কমেন্ট করে জানাও তাহলে আমরা দ্রুত শুরু করতে পারবো যারা ক্লাস টু করবে তারা অবশ্যই মন দিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসে ক্লাস টুকু করবে কেননা এই ক্লাস গুলোতে আমরা এইচএসি থেকে অ্যাডমিশন বর্তমান সময়ে আমাদের সামনে যাদের মেডিকেল অ্যাডমিশন স্পেশালি যাদের এইটার মধ্যে বেশি ইচ্ছে তাদের জন্য এই ক্লাস গুলো অত্যন্ত উপকারী হবে এবং যারা সামনে এইচএসি নেবে তারা তো যারা মেডিকেল প্রিপারেশন নেবে এইচএসি তাদের জন্য আসলে কোনো ব্যাপার হলো না এটা একদম সহজ হয়ে যাবে তো চাইলে বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করে দিতে পারো শুধুমাত্র তাদের সাথে শেয়ার করবে লাইফটি যাদের সাথে তুমি ক্যাম্পাসে থাকতে চাও একই মেডিকেলে পড়তে চাও ঢাকা মেডিকেল যদি তুমি চান্স পাও তুমি চাও যে তোমার রোলমেট হিসেবে তোমার রোলমেট যে হবে সে তোমার রুমমেটও হবে মানে হলো তোমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেয়েরা হলে ডক্টর আলিম স্যার মিলন এবং আলিম ফল আলিম ফল এইটাতে একই রুমে থাকবে আর যদি সেলে হও তাহলে তোমরা ডক্টর ফজলে রাব্বি হলে একই রুমে থাকতে পারবে যদি সে তোমার রুমমেট হয় এবং রোলমেট হয় তাহলে সে তোমার রুমমেটও হবে একই সাথে রুম পাবা তোমরা হ্যাঁ সো এরকম কাকে তুমি চাও আমরা তো বন্ধুত্ব আসলে বন্ধুত্ব কিসের জন্য সেটা একটু আমি দেখতে চাই যে তাদেরকে একটু মেনশন করবা বা তাদের সাথে শেয়ার করবা সেই বন্ধুগুলোকে যাদেরকে তুমি রোলমেট বানাতে চাও রুমমেট বানাতে চাও যাদের সাথে একসাথে তুমি মেডিকেল ক্যাম্পাসে পড়তে চাও যাকে তুমি ঠিক এতটুকুই আপন মনে করো এতটুকুই চাও হ্যাঁ তাকে একটু মেনশন করে দাও ওকে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কোষ মেমব্রেন বায়ো মেমব্রেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো ক্লাস শুরু করার আগে আমরা আমাদের গত ক্লাস থেকে কিছু কথা বলে নেই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আমরা প্রথমে জানতে চাই কোষ আবিষ্কার করেন কে এটা একদমই বেসিক প্রশ্ন যে কোনো এইচএসি চব্বিশ হও তোমার এইচএসি পড়তে পরীক্ষা এইচএসি কিংবা পড়তে পরীক্ষার জন্য এটা একদমই সহজ কোয়েশ্চান আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো কোষ আবিষ্কার করেন কে একটু আমরা কমেন্ট করব দ্রুত দেখি আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো একটু পর করব দেখবো যে তোমাদের কি অবস্থা তোমরা কেমন রেসপন্স করছো কোষ আবিষ্কার করেন কে যদি কোষ আবিষ্কার করেন কে সে কথাটা চলে আসে দ্বিতীয় আমরা বলতে পারবো আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় একক কোষ কোনটি ওই উদাহরণ দেওয়া আছে আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় কোষ কোনটি হবে এত বড় একটি ডিম এটার নাম কি একটু আমি জানতে চাই তোমাদের কাছ থেকে আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক অনেকে সঠিক উত্তর দিয়ে ফেলছো এবং দ্বিতীয়ত আমরা যদি যাই আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় কোষ কোনটি সেটা আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে গত ক্লাস গুলোতে আমরা এটা অত্যন্ত চমৎকার করে পড়িয়েছি আমাদের জন্য এগুলো খুব বেশি কঠিন না তোমরা যারা আসো যারা নিয়মিত আমাদের এই ক্লাস গুলো করতে চাও তারা আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো করে রাখতে পারো কিভাবে ফলো করতে পারো ফেসবুক পেজে আমাদের যে লাইভটা হচ্ছে তুমি যে লাইভটা দেখতে পাচ্ছ সেটাতে একটা ট্যাপ করো ট্যাপ করলে দেখবে যে একটা স্ক্রিন পপ আপ হবে এবং ওইখানে কর্নারে লেখা থাকবে ফলো ওই ফলোতে ক্লিক করে রাখবা তাহলে এই পেজটা যে কোনো কাজ হলে তুমি নোটিফিকেশন পাবা তোমার সামনে আমাদের লাইভ গুলো সেগুলো যাবে আমরা আমাদের উত্তরের দিকে যাই দেখে আমাদের সাথে অনেকগুলো শিক্ষার্থী আছে উট পাখির দিন আচ্ছা উট পাখির দিন অনেকে বলতেছে আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় হচ্ছে উট পাখির ডিম অত্যন্ত চমৎকার উত্তর দিয়েছো তোমরা খুব সুন্দর লাগলো ওকে দ্বিতীয়ত আমরা চলে গেছি কোষীয় অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে কোষীয় অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্গাণুটির নাম কি এটা আমরা শুনতে চাই যদি আমরা এটা আলোচনা করি না বাট এটা আমরা সামনে আলোচনা করব কোষীয় অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্গাণু কোনটি এটা যাতে আমাদের সবসময় মাথায় থাকে কোষীয় অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্গাণু কোনটি এটা একটু আমরা শুনতে চাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে ওকে এরপর আমরা পড়াইছি তোমাদেরকে সেলওয়াল সেলওয়ালের তিনটা কথা আমরা বলেছি একটা হলো মধ্যপর্দা তারপর হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক পর্দা প্রাইমারি তারপর হচ্ছে সেকেন্ডারি মধ্যপর্দার গঠনে কিন্তু সেলুলস থাকে না সেলুলস থাকে সেকেন্ডারি পর্দার গঠনে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা 
কোষপ্রাচীর এর প্রধান উপাদান হচ্ছে সেলুলোজ যদি এটা হয় তাহলে আমরা একটু শুনতে যাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে যে কোষপ্রাচীর এর গাঠনিক এককের নাম কি আমি জানি বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এগুলো ভুল করবে এবং এটা ভুল করাটাই স্বাভাবিক তো তোমরা যদি যাতে ভুল না করো সেই জন্যই কোষপ্রাচীর এর গাঠনিক এককের নাম কি সেটা কি সেলুলোজ সেটা কি হেমিসেলুলোজ সেটা কি পেকটিন সেটা কি সুবেরিন সেটা কি লিগনিন নাকি আসলে অন্য কিছু গাঠনিক এককের নাম কি কোষপ্রাচীর এর এটা একটু আমরা তোমাদের কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি আমরা ক্লোরোফ্লাস বলবো না অঙ্গাণুটির নাম হচ্ছে প্লাস্টিক হ্যাঁ অঙ্গাণুটির নাম হচ্ছে প্লাস্টিক নট ক্লোরোপ্লাস আমরা এইভাবে বলবো না যে ক্লোরোপ্লাস আমরা বলবো অঙ্গাণুটির নাম হচ্ছে প্লাস্টিক আমি একটু তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই কোষপ্রাচীর এর গাঠনিক এককের নাম কি এবং তোমরা দেখবে যারা ক্লাস করছো গতকাল মনোযোগ দিয়ে তারা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অত্যন্ত চমৎকার করে পারার কথা বা খুব সুন্দর করে বলে দিয়েছি ওকে এরপরে আমরা আদিক কোষ এবং প্রকৃত কোষের উদাহরণগুলো খুব সুন্দর করে পড়ব আদিক কোষ এবং প্রকৃত কোষ এটা যাতে আমাদের কোনোভাবে না ভুল হয় হ্যাঁ আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষের মধ্যে পার্থক্য আমি বলে দিয়েছি এর মধ্যে একটা পার্থক্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আদি কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ক্রোমোজোম গুলো গঠিত হয় সেটা তো এক ধরনের প্রোটিন থাকে না যেটা প্রকৃত কোষে থাকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এই কথাটা আমাদের জানতে হবে এই প্রোটিনটার নাম আমাদের কতটুকু পড়াশোনা হয়েছে সেটা আসলে আমরা এভাবে ক্লাস করার মাধ্যমে এখন বুঝতে পারতেছি আমি দেখতেছি অনেকে ভুল করছো পড়াশোনা থেকে আমরা আসলে বেশ দূরে এবং আমরা দূরে আর থাকতে চাই না আমি বললাম তো তোমাদের প্রিয় বান্ধবীদের নাম আমি দেখি নাই তাদেরকে নিয়ে তুমি রুমমেট রোলমেট বানাইতে চাও এবং রুমমেট বানাইতে চাও তাকে আমি একটু দেখতে চাই ওকে একটু বলো আমাদের জন্য এগুলো বেশ সহজ হয়ে যাবে এটা যাতে আমরা একটু দেখি আমরা একটু স্ক্রিন শেয়ার করি তোমরা যারা আছো কে কি খাতা কলম নিয়ে পড়ার টেবিল আছে একটু কমেন্ট করে জানাও যে ভাই আমি রেডি যে যে তোমরা যারা খাতা কলম নিয়ে রেডি আছো তারা একটু কমেন্ট করে জানাও রেডি আর এই মুহূর্তে আমি যেটা বললাম তোমার একজন প্রিয় বন্ধু এবং বান্ধবী যাকে তুমি রোলমেট বা রুমমেট বানাতে চাও মেডিকেল কলেজের চান্স পেলে এরকম একটা মানুষ রোলমেট মানে হলো তোমার আগের রোল তোমার পরের রোল আর রুমমেট মানে হলো একসাথে থাকা তাহলে এরকম ক্লোজ যাকে বানাতে চাও আমরা একটু তাকে একটু দেখতে চাই এরকম কেউ তোমাদের আছে কিনা সবখানেই তো মেনশন দাও তো তাকে একটু পড়ালেখার জায়গায় মেনশন দিয়ে রাখো ওকে আজকে আমরা টপিক হচ্ছে প্লাজমা মেম্ব্রেন বা কোষ জিল্ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক চমৎকার করে বুঝতে হবে প্রথমে আমরা যদি বলি আমাদের যখন এবার এইচএসি পরীক্ষা গুলো আসে তখন আমাদের সুন্দর করে একটা প্রশ্ন জানতে চাই প্লাজমা মেম্ব্রেন কিন্তু কোষের প্রোটোপ্লাস্টের অংশ প্লাজমা মেম্ব্রেন হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্টের ভিতরের অংশ হ্যাঁ প্লাজমা মেম্ব্রেন আর হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এগুলো প্রোটোপ্লাস্টের অংশ ওকে এবার আসো আমরা যদি একটু দেখি একটু দেখি আমাদের প্রথম প্রশ্ন আসতে পারে প্লাজমা মেম্ব্রেন কি আমরা এভাবে বলবো প্রতিটি সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজম যে সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক বৈষম্যবেদ্য লিপো প্রোটিন দ্বারা আবৃত সজীব দ্বিস্তরি জিলি দ্বারা অর্থাৎ প্লাজমা মেম্ব্রেন যে বৈশিষ্ট্য গুলো সেগুলো এখানে বলা আছে সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক বৈষম্যবেদ্য বৈষম্যবেদ্য মানে হলো কিছু কিছু জিনিসের প্রতি এটা বেদ্য আবার কিছু কিছু জিনিসের প্রতি এটা বেদ্য না কিছু কিছু জিনিস এটার মধ্যে দিয়ে যাইতে পারে কিছু কিছু জিনিস এটার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না লিপো প্রোটিন দ্বারা গঠিত আমরা এটা একটু পরে পড়ব সজীব দ্বিস্তরে জিল্লি দিয়ে আবৃত তাকে বলা হয় প্লাজমা মেম্ব্রেন বা কোষ জিল্লি অপরটা যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা একটু এইখানে জানবা এই লাইনটা আমরা অত্যন্ত বেশি শুনতে চাই নিচের কোনটি প্লাজমা মেম্ব্রেন বা কোষ জিল্লি অপর নাম নয় এভাবে যদি তোমাদেরকে বলে যে প্লাজমা লেমা সাইটো মেম্ব্রেন বায়ো মেম্ব্রেন বায়ো লেমা এরকম বলতে পারে তাহলে বায়ো লেমা এটি নয় প্লাজমা লেমা এটাও আছে সাইটো মেম্ব্রেন এটাও আছে এটার অপর নাম বায়ো মেম্ব্রেন এটাও আছে তাহলে কি কি নাম বললাম এগুলো আলাদা করে পড়বা মেডিকেলের জন্য এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কি কি বললাম প্লাজমা লেমা সাইটো মেম্ব্রেন বায়ো মেম্ব্রেন প্লাজমা মেম্ব্রেন কোষ জিল্লি প্রত্যেকটা জিনিস নোট করবা হ্যাঁ তাহলে কি না বায়ো লেমা এরকম কোন নাম এখানে নেই ওকে কে আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কাল নিয়ে গেলে এবং ক্রেমার এটাকে নামকরণ করেন এতটুকু জানলে হবে আজ এবার আসো বৌত গঠন প্লাজমা মেম্ব্রেনের বৌত গঠন নিয়ে অনেকগুলো মডেল দেওয়া হয়েছে এই মডেলের মধ্যে সর্বজন গৃহীত সর্বশেষ আমরা যেটা গ্রহণ করছি সেটা হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল 
সহজ কথা বৌদ্ধ ঘটনা যদি একমাত্র মডেলের নাম তোমাকে বলতে হয় কিংবা এনসিকিউটা আসে তোমাকে সেটা অবশ্যই জানতে হবে এটা হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল কেন কেননা এটা তোমার বইয়ে অত্যন্ত চমৎকার করে দাগাই দেওয়া আছে তো তোমার যদি বইয়ে সুন্দর করে বলা হয় যে গ্রহণযোগ্য বা প্লাজমা মেমব্রেনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল কোনটি বা বায়োমেমব্রেনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল কোনটি তো হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল আমাদের ফ্লুইড মোজাইক মডেল নিয়ে একটু বিস্তারিত জানতে হবে তবে এর আগে আমরা কয়েক কতগুলো প্রস্তাবিত মডেল জেনে নি এটা একটু আমাদের জানতে হবে এবার দেখতে হলো ড্যানিয়েল এবং ডেপসন ড্যানিয়েল এবং ডেপসন একটা থ্রি স্টোরি মডেল এর ধারণা দেন তাদের মডেলে উপরে থাকবে প্রোটিন তারপরে থাকবে লিপিড তারপরে থাকবে প্রোটিন একদম বার্গারের মতো এই জিনিসটা এটা একটু আমাদেরকে জানতে হবে এটার অপর নাম হচ্ছে স্যান্ডউইচ মডেল কেন স্যান্ডউইচ উপরে এক লেয়ার মাঝখানে আরেক লেয়ার নিচে আরেক লেয়ার তাই না এই জন্য এটাকে বলা হয় স্যান্ডউইচ মডেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডেনিয়েল এবং ডেভিডসন মডেলের ডেভসন মডেলের এবং এই মডেলের অপর নাম হচ্ছে পি এল পি হ্যাঁ প্রোটিন লিপিড প্রোটিন মডেল এটা যাতে আমাদের একটু মাথায় থাকে দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের জানা লাগবে বাকিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট না ভাইয়া বলে দিচ্ছি রবার্টসনের ইউনিট মেম্ব্রেন হাইপোথেসি রবার্টসন একটা সিঙ্গেল মেম্ব্রেন এর নিয়ে উল্লেখ করেন এটা একটা কথা গেল ওকে তৃতীয়তা আমাদের যেটা বর্তমান গ্রহণযোগ্য সেটা হলো সিঙ্গার এবং নিকলসনের কি মডেল ফ্লুইড মোজাইক মডেল এই ফ্লুইড মোজাইক মডেল এর এটা উনিশশো বাহাত্তর সালে তার মানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক বছর পর দেওয়া হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে ফ্লুইড কি মোজাইক কি এই কথাটা এখানে লেখা নাই এই কথাটা আরো একটু সুন্দর করে লিখতে হবে এবং এটা অত্যন্ত সুন্দর করে জানতে হবে এখানে ফ্লুইড এটা লেখা নাই এটা একটু ভাইয়া বলে দিচ্ছে আবারও যত বুঝে বুঝে পড়বে তত ভালো হবে এখানে ফ্লুইড হচ্ছে লিপিড আমরা দেখবো এটা ফসফো লিপিড বাইলিয়ার দিয়ে গঠিত এটাকে আমরা ফ্লুইডের হিসেবে তুলনা করব তাহলে ফ্লুইড হইলে মোজাইক কি মানে হলো মাঝখানে 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 ভাসমান জিনিসগুলো কি হিমস হইল এটা কি এটা হচ্ছে তাহলে মোজাইকটা হচ্ছে প্রধানত প্রোটিন প্রধানত প্রোটিন ওকে তাহলে লিপিড আর প্রোটিন এখানেও আসছে এটা জানতে হবে এই যে পুরো জিনিসটা নিকলসন সিঙ্গার এবং নিকলসনের যে মডেলটা এই মডেলটার তারা বলেন এটা হচ্ছে প্রথমত গঠন হচ্ছে এটা দি স্টোরি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বায়োমেম্বার একটা দি স্টোরি এই দি স্টোরি পুরোটাই লিপিড দিয়ে গঠিত আগের মডেলটা আর এই মডেলটার মধ্যে পার্থক্য হলো আগের মডেলটাতে উপরে প্রোটিন লেয়ার এভাবে ঢুকাইছে কিন্তু এই মডেলটা একদম ডিরেক্ট প্রোটিনের আবরণ বলা হয় না এটা বলা হয় পুরো লিপিড মেমব্রেনটা এভাবে থাকে এ হচ্ছে পুরো পসপোলিপিড মেমব্রেনটা থাকে এ হচ্ছে লেয়ার এ হচ্ছে লেয়ার আর এটার মাঝে 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 কিছু প্রোটিন থাকে তাহলে ধরো তুমি যদি একটু সাধারণ ভাবে চিন্তা করো উপরে যে আইসবার্গ মডেল বলা আছে সেই হিসেবেও যদি একটু চিন্তা করো এটা আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা এটাকে বলা হয় আইসবার্গ বা হিমশৈল মডেল এটা কেন সেটা একটু বুঝাই ধরো তুমি সমুদ্র অনেক পানি তার মধ্যে বড় 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 কি এরকম পাথরের মতো আইসবার্গ দেখা যায় বরফ দেখা যায় তোমরা টাইটানিক মুভিতে দেখছো তাহলে এই জিনিসটা এটাকে বলা হয় তাহলে এটা যদি আমরা দেখতাম এখানে এটার সাথে যদি আমি এই জিনিসটা দেখতে তুলনা করি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে পানি আর এখানে উঁচু নিচু উঁচু নিচু কি দেখা যাচ্ছে প্রোটিন দেখা যাচ্ছে তাহলে ফ্লুইডটা কি লিফিড আর হচ্ছে এই যে হিমশৈল বলতে যেটা বুঝে বরফ বা ওইখানে মোজাইকের দিক থেকে মোজাই এটা হচ্ছে আমাদের প্রোটিনটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আচ্ছা তাহলে এই গঠন এই গঠনের অপর নাম কি এই জন্য এই ঘটনটাকে বলা হয় সমুদ্রের বাসমান হিমশৈল বা আইসবার্গ মডেল বলা হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটা কথা বলছি ভাইয়া আবারও বলে দিই প্রথম জানতে হবে আমাদের যে প্লাজমা মেমব্রেন গঠন এটার জন্য সবচেয়ে আদর্শ যে গঠনটা মডেলটাকে ধরা হয় সেটা হচ্ছে সিঙ্গার এবং নিকলসনের ফ্লুইড মোজাইক মডেল উনিশশো বাহাত্তর সালে তালাইরা প্রণয়ন করেন এটার মূল কথা হলো এখানে ফ্লুইড হচ্ছে আমাদের পসপোলিফিড বাইলেয়ার এবং আমাদের মোজাইক গুলো হচ্ছে প্রোটিন এবং এই জিনিসটা যেহেতু দেখতে সমুদ্রের বাসমান হিমশৈল মানে হলো বরফের মতো তাই এটাকে আইসবার্গ বা হিমশৈল মডেল ও বলা হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারটা পাঁচটা কথা বলে দিলাম এগুলো ধরতে পারছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও যে এতটুকু আমরা ধরতে পারছি তাহলে আমরা একটু রিক্যাপ করার চেষ্টা করি তোমাদেরকে বলতে হবে একটু আগে যে ভাইয়া বললাম কোয়েশ্চান দেখি তোমরা পারো কিনা তোমরা তো সারা বাংলাদেশের সামনে মেডিকেলের জন্য প্রযোগিতা করবা ঢাকা ভার্সিটির জন্য প্রযোজিতা করবা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ সেরা হবা তোমরা আমি একটু জানতে চাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে 
আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ইউনিট মেমব্রেন হাইপোথিসিস কোন বিজ্ঞানীরা প্রদান করেন এটা একটু আমরা জানতে চাই এবার আসো তোমরা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও দ্রুত আমরা একটু তোমাদের কমেন্ট গুলো পড়ব আর 5 মিনিট পর আগে আমি একটু বুঝাই নি একটু কমেন্ট করে জানাও যে তোমরা বুঝতেছ কিনা বা সব কিছু ওকে আমরা একটু নেক্সটে যাই যারা আসো ঠান্ডা মাথায় থাকো আর যারা চলে যাও তারা চলে যাও এখানে সবার জন্য না চান্স সবার জন্য না পড়ালেখা সবার জন্য না এবং ভালো করা টপ হওয়া এটা স্বপ্ন সবাই দেখে না দেখে ওই এমনি এমনি কিন্তু সত্যিকার অর্থে পরিশ্রম করার যে মানুষ হতে এটা সবার জন্য না হ্যাঁ আচ্ছা প্রথম যদি আমরা যাই যারা চান্স পেতে চাও ভাইয়া তাদেরকে কষ্ট করে বোরিং জিনিস বুঝতে হবে এছাড়া কোনো উপায় নেই প্রথম হচ্ছে ফসফোলিপিড বাইরে আর একটু আগে যেটা বললাম ফসফোলিপিড তার মানে আমাদের যদি বলা হয় যে প্লাজমা মেমব্রেনের প্রধান উপাদানের মধ্যে প্রধান উপাদান এটা আমরা এভাবে বলবো না আমরা এভাবে বলবো যে প্লাজমা মেমব্রেনের যে লিপিড বাইরে কথা বলতো সেটা কোন ধরনের লিপিড উত্তর হচ্ছে ফসফোলিপিড তার মানে এখানে ফসফেট একটা পার্ট আছে লিপিড একটা পার্ট আছে তাই না এগুলো একটা যৌগিক লিপিডের মতো আচ্ছা এই জিনিসটা দুই স্তর বিশিষ্ট এবং ফসফোলিপিড অণু দিয়ে গঠিত অবশ্যই জানতে হবে এই ফসফোলিপিড অণু এটা দেখতে এরকম হ্যাঁ এটার একটা মাথা আছে আর দুইটা লেজ আছে প্রত্যেকটা একটা মাথা আছে আর দুইটা লেজ আছে এটা কি এটা হচ্ছে মাথাটা হচ্ছে ফসফেট হেড এটা হচ্ছে পি আর এই যে এই দুইটা লেজ দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড তোমরা জানো ফ্যাটি অ্যাসিড কোর থেকে আসছে ফ্যাটি অ্যাসিড তো লিভার সরি লিফিড লিপিড তো হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড তাই না ফ্যাটি অ্যাসিড এর পলিমার আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা একটু আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে এখন লিভার সরি লিপিড এটা কি পানি গ্রাহী এটা কি পানিকে আকর্ষণ করে উত্তর হচ্ছে না ভাই এটা পানিকে আকর্ষণ করে না তাহলে কে পানিকে আকর্ষণ করে উত্তর হচ্ছে ফসফেট হেড পানিকে আকর্ষণ করে তাহলে ফসফেট ফর পানি ধরে নাও ফসফেট পানিকে আকর্ষণ করে বলে যে জিনিস পানিকে আকর্ষণ করবে তা আমরা ফিলিক তাহলে পানিকে আকর্ষণ করবে তাকে আমরা বলবো হাইড্রোফিলিক আর যে জিনিসটা পানিকে ভয় পায় কে ভয় পায় লিপিড অংশ সে পানির সাথে মিশতেই চায় এটা সব সময় তাই না লিপিড পানিতে দ্রবণীয় না এটা কেন দ্রবণীয় না আমরা জানি লিপিড একটা জৈব যৌগ জৈব যৌগের জন্য জৈব দ্রাবক লাগবে অজৈব যৌগের জন্য অজৈব দ্রাবক লাগবে ওকে তাহলে লিপিড যেহেতু পানিতে দ্রবণীয় না এই জন্য লিপিড এটা থাকে তেল হ্যাঁ ভিতরের অংশের দিকে বাইরের অংশটা তো পানি টানে মিশতে পারে বাট ভিতরের অংশটাতে কোনো পানি ঢুকতে পারবে না বা মিশতেও পারবে না এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য এই অংশটাকে যারা পানিকে ভয় পায় তাকে বলা হবে হাইড্রোফোবিক ফোবিয়া মানে হলো ভয় তাহলে পানিকে বিকর্ষণ করে যে সেটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক তাহলে আমরা যদি বলি ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের প্রতিটি ফসফেট অণু প্রতিটি মানে ফসফোলিপিড অণু যে ফসফেট হেড এটা হাইড্রোফোবিক নাকি হাইড্রোফিলিক উত্তর হচ্ছে হাইড্রোফিলিক আর প্রতিটি যে লেজ এটা হাইড্রোফোবিক এটা যাতে আমাদের মাথায় থাকে এটা সুবিধা কি বা এটার কারণ কি এটার কারণ এটা এটা একটা ব্যাপার হয়ে যায় এটা যখন আমরা পড়ব উচ্চতর মেডিকেল এসে আমরা এগুলো জানতে পারবো এটার কারণে শুধুমাত্র লিপিড সলিবুল জিনিসপাতি গুলো এখান থেকে পারমিশন পাবে ব্যাপারটা হলো এমন অনেকটা লাইক ধরো তোমার কলেজে তুমি একজন শিক্ষার্থী তোমার জন্য এটা পারমিশন আছে আমি একজন বহিরাগত আমার যেহেতু আইডি কার্ড নাই সো আমার জন্য এটা পারমিশন নাই এখন তোমার কলেজের শিক্ষার্থী হইতে হলে তোমার কলেজের ড্রেস থাকা লাগবে এরকম সেট আপ থাকলে তুমি ঢুকতে পারবা ব্যাপারটা হল এমন এই যে লিপিড এই লিপিডের সমগোত্রীয় যদি কোনো লিপিড আসে বা যারা লিপিড সলিউবল এরা যদি ঢুকতে পারে যেমন ভিটামিন গুলোর মধ্যে ভিটামিন আমরা সুন্দর করে জানবো যে বিসি সারা বাকি গুলো সব লিপিড সলিব তাহলে লিপিড সলিবল যারা তারা ঢুকতে পারে কিন্তু পানি সলিবুল জ্বালা ওয়াটার সলিবুল বা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য প্রোটিন এরা ঢুকতে পারে না এরা ঢুকার জন্য আবার আলাদা পথ আছে এই পথ গুলোই হচ্ছে যে প্রোটিন গুলো এগুলোই লিপিড ছাড়া অন্য যে যে সকল পদার্থ গুলো ঢুকতে পারে ওগুলো ঢুকার জন্য এগুলো রাস্তা করে দেয় বা এগুলো সেটা হিসেবে ইউজ করে একটু পর আমরা সেটা তো যাচ্ছি এই যে গঠনটার কারণে এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এটাকে বলা হয় বৈষম্য বেদ্য পর্দা ওকে দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে আমাদের তাহলে প্রথম গেল লিপিড উচ্চতর বইয়ে দুই ধরনের করানো হয় এক হলো ইন্ট্রিগাল প্রোটিন আর এক হলো ফেরিফেরাল প্রোটিন দা ওয়ার্ড ফেরিফেরি মানে হলো প্রান্ত তাহলে ফেরিফেরাল মানে হলো যে সকল প্রোটিন গুলো এক প্রান্তে থাকে দেখো এই প্রোটিনটা একটা প্রান্তে আছে এটা যদিও গ্লাইকো প্রোটিন হিসেবে লেখা আছে যাই হোক উত্তর হচ্ছে এক প্রান্তে আছে এই প্রোটিনটা দেখো এগুলো এক প্রান্তে আছে মানে হলো এগুলো ইনফ্রিগাল মানে হলো প্রথিত না পুরো জিনিসটাকে চেক করে যায় না এগুলো সবগুলো দুই সারফেসে আছে তাই না 
যেগুলো এই পেরিপেরি অঞ্চলগুলোতে সারফেস গুলোতে থাকবে শুধুমাত্র সেগুলোকে হলো আমরা পেরিফেরাল প্রোটিন আর যে যখন প্রোটিন এই যে কোষ দিলে পুরো দুই পাশে একটা চ্যানেল ক্রিয়েট করতেছে কর্ণফুলি টানেলের মতো একটা টানেল ক্রিয়েট করতেছে তাই না এগুলোকে আমরা বলবো ইন্ট্রিগাল প্রোটিন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা ইন্ট্রিগাল প্রোটিন গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমাদের যদি বলে কোষ ঝিল্লিতে বা এই যে প্লাজমা মেম্ব্রেনে যে সকল প্রোটিন প্রথিত থাকে বা ইন্ট্রিগাল অবস্থায় থাকে বা দুই পাশ একদম ক্রস করে থাকে তাদেরকে কি ধরনের প্রোটিন বলে ইন্ট্রিগাল প্রোটিন এটা অবশ্যই আমাদের পারা কথা তাহলে ইন্ট্রিগাল প্রোটিন যেদের উভয় সারফেসে বিস্তৃত থাকে পেরিফেলার প্রোটিন ঝিল্লির সারফেসে হালকা ভাবে অবস্থান করে আর এর পাশাপাশি লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন এটা হচ্ছে ওই প্রোটিনের এটাও এক ধরনের পেরিফেলার প্রোটিন মতো যেটার সাথে লিপিড থাকে আচ্ছা মেমব্রেনের অবস্থিত প্রোটিন গুলোকে মেমব্রেন প্রোটিন বলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে মেমব্রেন প্রোটিন গুলোর কি কাজ আচ্ছা ভাইয়া কয়েকটা কাজের নাম বলি প্রথমত চিন্তা করো যে মেমব্রেন প্রোটিন গুলোর কি কাজ হতে পারে মেমব্রেন প্রোটিন গুলো বাইরের যে কোনো পদার্থ যদি কোষের ভিতরে ঢুকতে চায় সেটা কোষের ভিতরে ঢুকতে পারবে এটা প্রথম কাজ দ্বিতীয় কাজ হলো এরা বাইরের কোন মেসেজ ওই যে কেননা লিপিডে তো সবাই ঢুকতে পারে না এরা পার্সেল রিসিভ করে কি রকম মেসেজ হতে পারে বই উদ্দীপনার কথা চিন্তা করো আমাদের হরমোনের কিছু হরমোন আছে যারা শুধুমাত্র সেল সারফেসে কাজ করে এরকম হরমোন ভিতরে লাগে না তারপরে ধরো যারা নিউরো ট্রান্সমিটার এগুলো হচ্ছে নিউরন সেল গুলোতে এছাড়া হচ্ছে অ্যানজাইম যেমন হচ্ছে এরকম থাকতে পারে হ্যাঁ তাহলে এগুলো উপর এগুলো কি করে এটা রিসেপ্টর এগুলো এখানে এসে বসে বা এগুলোর সাথে যোগাযোগ করে এটা দ্বিতীয় তৃতীয় হলো এগুলো একটা চ্যানেল হিসেবে কাজ করে চ্যানেলের কাজ কি যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম আমরা সামনে পড়বে এত লেভেল দাঁড়বে না এগুলো দিয়ে পানি ঢুকা অন্যান্য লবণ ঢুকা অন্যান্য পদার্থ ঢুকা সেগুলো কাজ করে তাহলে এটা একটা চ্যানেল এই চ্যানেল অথবা ট্রান্সপোর্ট ক্যারিয়ার হতে পারে ক্যারিয়ার হতে পারে যে এই প্রোটিন গুলো মানে ক্যারিয়ার করে করে ওই যে ক্যারিয়ার মানে কি সঙ্গ দিয়ে 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 কিছু কিছু পদার্থকে ভিতরে নিয়ে আসে ওকে তো আমাদের মোটামুটি এতটুকু যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে আমরা যদি কাজগুলো একটু দেখি যে এভাবে বলবো হরমোন নিউরো ট্রান্সমিটার রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যান্ড্রোসাইটোসিস ইত্যাদির জন্য এই কথাগুলো লাগবে না অ্যান্ড্রোসাইটোসিস এগুলো এখন আপাতত মাথায় নেওয়া লাগবে না এগুলোর জন্য রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে দ্বিতীয় হলো এগুলো চ্যানেল পাম্প এবং ক্যারিয়ার এবং ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের মাধ্যমে কি অনু আয়ন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট করে ওকে অ্যানজাইম হিসেবে কাজ করতে পারে যেমন মেমব্রেন বাউন্ড অ্যানজাইম এগুলো কোষের সংযুক্তিতে রক কাজ করে এতটুকু যদি আমরা বুঝি তাহলে আমাদের জন্য যথেষ্ট ওকে এবার এরপর আসো গ্লাইকো ক্যালিক্স গ্লাইকো ক্যালিক্স আসলে দুইটা জিনিসের সমষ্টি এক হলো গ্লাইকো প্রোটিন গ্লাইকো প্রোটিন হলো এক ধরনের প্রোটিন যার একটা গ্লাইকোজেন অংশ আছে তেমনিভাবে গ্লাইকো লিপিড হলো এক ধরনের লিপিড যার একটা গ্লাইকোজেন অংশ আছে এই দুইটাকে মিলে বলা হয় গ্লাইকো ক্যালিক্স দ্যাটস ইট এগুলো উপস্থিত থাকে ঠিক আছে এতটুকু এরপরে একটা ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট এটা আমাদের কোয়েশ্চেনে আসছে যে কোষ প্রাচীনের অংশ নয় কোনটি বা কোষ প্রাচীনের পার্ট নয় কোনটি এরকম কিন্তু তোমাদেরকে বলতে পারে তাহলে উত্তর হচ্ছে কোলেস্টেরল এটা কিন্তু কোষ প্রাচীনের মধ্যে থাকে স্পেশালি প্রাণী দেহে এটা অত্যন্ত বেশি এটা দুইটা কাজ করে এখন এটা ভেদ্যতা এটাতে হেল্প করে দ্বিতীয় হলো এটা হচ্ছে কোষ প্রাচীনের ফ্লুইডিটি নরম থাকা এটা মেনটেন করে অনেকাংশে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ওকে এরপর আসো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কথা এটা একটু জানবা সেটা হলো কোষ প্রাচীরের যে মুভমেন্ট হয় কোষ প্রাচীরের লিপিড অণুগুলো অর্থাৎ এই জায়গাগুলো এগুলো নাড়াচাড়া করে এমন না যে এগুলো এক জায়গায় একবার বিস্তৃত থাকে এভাবে এভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকে হ্যাঁ একদম না যে কোষ প্রাচীরের সবকিছু ফিক্স এগুলো যেহেতু একদমই লিকুইড লিকুইড টাইপ এগুলো এভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকে একটার পর একটা এই জিনিসগুলো হলো ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট ওকে দ্যাটস ইট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোষ প্রাচীরের ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট এখন আমি যখন এতটুকু বুঝাইলাম এবার আমি তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই সেটা হলো কোষ প্রাচীরের যে ফসফেট লিপিড বাইলেয়ার আছে এটা হচ্ছে ফসফোলিপিড এই ফসফোলিপিড এর যে প্রান্তে ফসফেট থাকে এটা হাইড্রোফিলিক নাকি হাইড্রোফোবিক অর্থাৎ এটা পানি গ্রাহী নাকি পানি অগ্রাহী এটা একটু আমরা শুনতে চাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে যারা পারবা তাদের জন্য ভাইয়ার পক্ষ থেকে থাকবে ডিএমসি কুপন ডিএমসি কুপন মানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আসলে চান্স পেলে তোমার জন্য থাকবে খাওয়া দাওয়ার সুযোগ এটাকে বলা হয় ডিএমসি কুপন ওকে একটু কমেন্ট গুলো পড়ি এতটুকু বুঝলে আশা করে অনেকে বুঝছো এই চিত্রটা কিন্তু আঁকা শিখবা এই চিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যারা চিত্র আঁকা শিখবে তার বিস্তারিত বর্ণনা কম পড়লে হবে
बुझे पड़ी तुम्हारे रासायनिक गठने देखीमेंट फ्लिप फ्लप मुभमेंट आरोपी प्रोटीन प्राय ठाशी पार्सेंट रिपिड आसेंट पलिसेकार प्रोटीन के गठनिक हिसाब एनजाम हिसाब से बाहक प्रोटीन हिसाब से पोस्पोलिपिड शन जार मध्य सब चाहते सरल नाम हम फसफोटाइडिक एसिड बाकी गुरु जटिल जटिल फसफोलिपिडर मध्य नाम हम लेन नाम सुनते सहज बट गठन जटिल गठन खुब इम्पोर्टेंट आरोप दीची संश्लेषण कर जीवाणु कठिन जिन पान कर दशमारित बर्णना पड़ा लागे नादी केस जो कि पान कर पान ड्रिंक शोषण कोष गुलस्तु शोषण चिंता करते गुरुपूर्ण लम्बा जिन चिंता करो एरियर मध्य कत बड़ सार्फेस पासी तुकु 
আমার কোষীয় শোষণ তল এটা পাচ্ছি আমি এই কোষগুলো থাকে এমন কোষের এই যে সাইটোপ্লাজম প্লাজমা মেমব্রেনের এই যে এরকম অভিক্ষেপ সুন্দর সুন্দর করে এগুলোকে বলা হয় মাইক্রো মানে হলো ছোট বিরাই অধিক অবক্ষেপ মানে হলো বিরাই মানে হলো আঙ্গুলের মতো হ্যাঁ তাহলে আঙ্গুলের মতো ছোট এই জিনিসগুলোকে বলা হয় মাইক্রো বিরাই কোথায় পাওয়া যায় অন্ত্রের কোষে কাজ কি फिलामेंटुक्त बृत्तर अंचल देखा जाए डेस्मोजम अच्छा एरपर हम कोष जो फैगोसाइट कर तक कोष ए रखम एक ग्रह आकृति ग्रहण कर कोष तो साधारण ए रकम थे चमत्कार नियमित क्लस गुमे प्रथम प्रश्न फ्लुड मोजाइक मडल अनुजाई कोष मेम्रेन सेल मेम्रेन गाठनिक उपादान नयेस्टर लिफिड बैलेयर मेम्रेन प्रोटीन दीते शोषण उपयुक्त प्लसमा मेम्रेन गठन टी शोषण कोषगुलियम गुलाख सुंदर अत्यंत गुरुपूर्ण विश्वविद्यालय प्रश्न सबा पार्बे प्लसमा मेम्रेन बहु ग्रहण जो फ्लुड मोजाइक मडल के प्रवर्तन करें ए वाटसन क्री बी सिंगार और निकोलसन सी डैनियल एंड डेपसन एंड डी रबार्टसन के सठिक उत्तर है प्लसमा मेम्रेन बहु ग्रहण जो फ्लुड मोजाइक मडल के दें उत्तर हम वाटसन एंड क्री सिंगार एंड निकोलसन डैनियल एंड डेपसन एंड पैलाड साधारण प्रोटोप्लम 
প্লাজমা মেমব্রেন দিয়ে আবৃত যে ভিতরের গঠনটা এটাকে বলা আছে নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষ জিলি বা প্লাজমা মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজম অংশটার নামই সাইটোপ্লাজম এটা দুইটা পার্ট আছে একটা হলো সাইটোপ্লাজম যে মাতৃকা যেটার মধ্যে সবাই বাস করে আর দ্বিতীয় মানে ভূমিটা আর দ্বিতীয় হলো এখানে যে থাকা অঙ্গাণুগুলো ওকে আচ্ছা এই সাইটোপ্লাজমিক মাতৃকার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানতে চাই অর্ধ তরল দানাদার অর্ধ স্বচ্ছ সমধর্মী কলয়ডাল তরল এত কিছু খুব মুখস্থ করতে হয় এটা একদমই তরল না অর্ধ তরল একটু দানাদার একদমই স্বচ্ছ না জেলির মতো মানে একদমই পুরা পানির মতো সদা না একটু একটু ঘোলা গোলা দেখতে অর্ধ স্বচ্ছ সমধর্মী কলয়ডাল তাই না একটু মানে কলয়ডাল একটু হচ্ছে জেলি এরকম সোজা কথা কলয়ডাল তরল পদার্থ এটাকে হায়ালো প্লাজম বলা হয় সাইটোসল বলা হয় খুব চমৎকার করে লিখবা কি লিখবা সাইটোপ্লাজম অপর নাম এভাবে আমি পড়াই সাধারণত শিক্ষার্থীদেরকে হায়ালো প্লাজম সাইটোসল মানে কোনো ভাবেই যাতে আমাদের অ্যাডমিশনে ভুল না হয় একদম চমৎকার করে উত্তর দিতে হবে আমাদেরকে ওকে সাইটোপ্লাজমের দুইটা অঞ্চল আছে একটা হলো তার বাইরের যে একটু শক্তি অঞ্চল এটাকে বলে একটো মানে বহিস্থ প্লাজম আর ভিতরের জিনিসটাকে বলে অন এন্ড বা অন্ত প্লাজম ওকে বর্জনিষ্কাশন করবে আবর্তন এর মাধ্যমে এটার আবর্তন করা হয় সাইক্লোসিস হ্যাঁ সাইটোপ্লাজমিও ভিতরে কোষ গহ্বরের চারপাশে সাইটোপ্লাজমে একটা পর্দা থাকে তার নাম টনোপ্লাস্টিক আমরা কোষ গহ্বরে গেলেও পাবো ওকে সাইটোপ্লাজমে রাসায়নিক বৃত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুব ইম্পর্টেন্ট সাইটোপ্লাজমের প্রধান রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে প্রধান উপাদান হচ্ছে পানি এই জন্য পানিকে বলা হয় এখানে লেখা আছে সামনে বা পিছনে পানিকে বলা হয় জীবনের ভূত বৃত্তি হ্যাঁ পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওকে পানি পড়লা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এটা যাতে তোমাদের মাথায় রাখে সাইটোপ্লাজমের বিপাকীয় ভূমিকা সাইটোপ্লাজমের বিপাকীয় মানে কি হয় মেটাবলিজম মেটাবলিজম মানে হলো আমাদের জীব দেহে আমাদের দেহের গঠনের জন্য আমরা কিছু জিনিস ভাঙি আবার কিছু জিনিস গড়ি যেই জিনিসগুলো বিক্রিয়া হলো ভাঙে এগুলোকে বলা হয় অপচিতি আর যে সকল বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে আমরা নতুন জিনিস গড়ি বড় বড় জিনিস গড়ি যেমন আমরা ধর খাদ্য হজম করতেছি প্রোটিন কে বাংলাছি লিপিড কে বাংলাছি প্রত্যেকটা বাংলা সরল করতেছি আবার ওগুলোকে আবার প্রোটিন বানাচ্ছি তাই না লিপিড বানাচ্ছি ক্যাটাবলিজম সামনে জানবা এত কিছু এখন কম বুঝলেও হবে ওকে এটা জানবা এরপর হচ্ছে দ্বিতীয়তে এখানে লেখা স্পষ্ট যে শ্বসন এটা হচ্ছে জীবের সবচেয়ে বড় স্বরের দ্বিতীয় কাজ এই শ্বসন এর মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এটাই সাইটোপ্লাজমে এটা যে প্রথম পর্যায়ে গ্লাইকোলাইসিস গঠিত হয় সাইটোপ্লাজমে এটা আজ যে পর্যায়গুলো আছে বাকিগুলো পড়তে হবে এর মধ্যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা গঠিত হয় মাইট্রোকন্ডিয়াল ইনার মেমব্রেনে মানে মাইট্রোকন্ডিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামনে জেনে নেবা ওকে দ্বিতীয় হলে সাইটোপ্লাজমে কি কি গঠিত হয় সেটা নিয়ে কথা লেখা আছে এক হলো শ্বসন গঠিত হয় শ্বসন অন্য অধ্যায় জানিও এখন জানতে হবে এমন না জীবনের স্পন্দন এখানে শালক সংশ্লেষণ হয় এটাতে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় এখানে কিছু কথা আছে প্রোটিন সংশ্লেষণ একজাক্টলি সাইটোপ্লাজম হয় কথাটা বলা যাবে যদি অন্য কোনো কিছু না থাকে তাহলে সাইটোপ্লাজম বাট স্পেসিফিক অঙ্গাণু হিসেবে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় রাইবোজম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বাকিগুলো লাগবে না ওকে এবার হচ্ছে সাইটোপ্লাজম বিরম্বি অঙ্গাণু আজকে আমাদের সর্বশেষ টপিক রাইবোজম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি অঙ্গাণুর মোট তিনটি অঙ্গাণু এই অধ্যায়ে খুব ভালো করে পড়বা আবারও বলে দিই এই তিনটি অঙ্গাণুর মধ্যে প্রথম অঙ্গাণুর নাম রাইবোজম দ্বিতীয় অঙ্গাণুর নাম হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া আর তৃতীয় অঙ্গাণুর নাম হচ্ছে আমাদের প্লাস্টিক হ্যাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুব চমৎকার করে পড়বা এটাতে কোনো চার নাই এটা পড়তে হবে তোমাদেরকে ওকে এবার আসো রাইবোজম নিয়ে প্রথমে কথা বলে আমি গত ক্লাসে বলছিলাম বড় অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু রাইবোজম যা আবরণে বিহীন এ কথাটা এখানে সুন্দর করে লেখা আছে রাইবোজমে কোন আবরণী নাই রাইবোজমে কোন আবরণী নাই খুব ইম্পর্টেন্ট কথা ওকে এই রাইবোজম তাহলে কি লেখা আছে অত্যন্ত ছোট এটা কোথায় থাকে অ্যান্ডোফ্লাজমিক রেটিকুলাম অন্তোফ্লাজমিও জালিকে অ্যান্ডোফ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে সাধারণত রাইবোজম লাগানো থাকে যে সকল অ্যান্ডোফ্লাজমিক রাইটিকুলামের গায়ে রাইবোজম লাগানো থাকে সেগুলোকে বলা হয় অমসৃণ অ্যান্ডোফ্লাজমিক রেটিকুলাম খুব ইম্পর্টেন্ট কথা 
অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এ কোনটি উপস্থিত থাকে ওটা হচ্ছে রাইবোজোম দেখছো কত সুন্দর মিল রাইবোজোমের কারণে ওইটাকে বলা হয় অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অন্তপ্লাজমীয় জালিকা ওকে এটা একটু জানতে হবে রাইবোজোম লাগবে এরপরে লেখা আছে রাইবোজোমের কোনো আবরণ নেই কতগুলো রাইবোজোম একসাথে থাকলে তখন তার আমরা বলবো পলি রাইবোজোম সংখ্যা বলবো পলিসোম এটা শেষ এরপরে সর্বশেষ কথা আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষ উভয় কোষে তবে এখানে লিখে রাখো এটা উপরে লেখা আছে আদি কোষে থাকে কম দামিটা সেভেন্টি এস আর প্রকৃত কোষে থাকে বেশি এইটি এস হ্যাঁ বা প্রকৃত কোষে পাশাপাশি কিছু অঙ্গাণুতেও সেভেন্টি এস রাইবোজোম থাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যাই হোক আদি কোষে এবং প্রকৃত কোষে সব কোষে যেহেতু এটার উপস্থিত থাকবে মাস এই জন্য এটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল অর্গানিল বা সার্বজনীন অঙ্গাণু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা করে নি রাইবোজোম এটা হচ্ছে আলবার্ট ক্লর এটা যকৃত কোষে প্রথম দেখে অপর নাম আবারও দিচ্ছে মাইক্রো বা ছোট সোম দেহ ওকে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এই রাইবোজোম এটা ক্লোরোফ্লা এটা আর একটু লেখা আছে যে দেখো ক্লোরোফ্লাস মাইক্রোকন্ডিয়া এটা দিতে রাইবোজোম এবং নিউক্লিয় ফ্লাজোমেও রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন কোনা নামে একটা জিনিস থাকে আর এটার আরেকটা নাম আছে একটু সামনে যাই তারপরে এখন আসলে সবকিছু দড়াইতে চাচ্ছি না রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন পার্টিকল আর এনপি থাকে আবারও বলে দিই কতগুলো অঙ্গারুর নাম আছে দুইটা অঙ্গারুর নাম খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লোরোফ্লাস্ট বা প্লাস্টিক এবং মাইক্রোকন্ডিয়া এই দুইটা অঙ্গাণুতে রাইবোজোম থাকে আচ্ছা বলতো এরা যেহেতু অর্গানিক ছোট একটা জিনিস দুর্বল একটা জিনিস এদের কি সেভেন্টি এস থাকবে নাকি এইটি এস থাকবে একটু চিন্তা করে বলো যে এরা যেহেতু অর্গানিক দুর্বল জিনিস তো এরা কি কম দামিটা রাখবে নাকি বেশি দামিটা রাখবে সেভেন্টি এস রাখবে নাকি এইটি এস রাখবে এটা একটু আমাদেরকে জানাও আমরা একটু শুনতে চাই ওকে এরপর আসো প্রকার ভেদের মধ্যে সেভেন্টি এস রাইবোজোম আছে সেভেন্টি এস এর দুইটা পার্ট পঞ্চাশ এবং তিরিশ আশি মিলে সেভেন্টি এস হয় একইভাবে এইটি এস এইটি এস এর দুইটা পার্ট একটা হলো ষাট আর একটা হলো চল্লিশ ব্যাপারটা কেমন এটা আমি তোমাদেরকে একটু সুন্দর করে বুঝাই ধরো আমাদের মেসি যদি একা একটা ধলে খেলে স্ট্রাইকার হিসেবে ধলে সে হ্যাট্রিক করে সেই মেসি আর হচ্ছে আমাদের ধরো এমবাপে এমবাপে যদি একা দলে খেলে তাহলে সেও হ্যাট্রিক করে তাহলে মোট গোল গোল হইতে করতে ছয়টা মেসি আর এমবাপে যদি এক দলে নেওয়া হয় দেখা যাচ্ছে দলটা হেরে যায় আচ্ছা যাক আমরা ধরলাম দলটা হেরে না দুইজন মিলে তখন গোল করে ধরো চারটা বা তিনটা তাহলে এরা আলাদা আলাদা গোল করতে তিনটা করে দুইজনে মিলে যখন আসে তখন গোল সংখ্যা এর মানে এনে যা আবার বাড়বে একসাথে কাজ করার কারণে আসলে কমে যায় ব্যাপারটা হলো এখানে এমন ফিফটি এস আর থার্টি এস এই দুইটার কাজ করার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ফিফটি এস থার্টি এস একসাথে যখন কাজ করবে তখন এটাকে সেভেন্টি এস হবে এই সেভেন্টি এস এর কথা এখানে লেখা আছে এস কি এস নিয়ে সুন্দর করে কিছু কথা লেখা আছে যে এস মানে হলো একটা বস্তুকে আমরা যদি একটা সেন্টিফিউজ করি কিরকম সেন্টিফিউজ মানে কি তুমি একটা রক্ত নিলে ওকে ফাইন নিয়ে এটাকে আমরা একটা যন্ত্রের মধ্যে টেস্টিউবটাকে বসাবো বসাই এটা ঘুরে দিব এটা প্রচন্ড জোরে ঘুরতে থাকবে ঘুরতে যাওয়ার পর হঠাৎ করে এটার উপরের অংশ তরল হয়ে যাবে আর নিচে যে রক্ত কণে করবে সেগুলো জমে নিচে বসে যাবে প্রতি একক সময়ে এখানে লেখা আছে প্রতি একক সময়ের ক্ষেত্রে এই এই জিনিসটা অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে কতটুকু অদক্ষেপ করতেছে সেটাকে বলা হয় অদক্ষেপন হার বা সেটবার্গ ইউনিট বা বেদবার্গ ইউনিট ওকে তাহলে এই বেদবার্গ ইউনিট এই জন্য এটার সামনে এস বসানো হয় হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখতে এটা মানে হলো এটা কতটুকু অদক্ষেপ হয় তার হার ওকে দ্বিতীয়ত আসো রাইবোজমের গঠন একটু রাইবোজম বহু প্রকার এর প্রোটিন এবং আর এল এ দিয়ে গঠিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ অঙ্গানুর গঠনে আমরা প্রোটিন পাবো রাইবোজম স্পেশালি আর এল এ থাকে ওকে এটা যাতে পারো ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় তৃতীয় হলো রাইবোজমের যখন তুমি রাসায়নিক গঠন একটু ডিটেলস এ পড়তে যাবা রাইবোজমে আমরা কতগুলো পার্ট পাবো এই কথাগুলো এখানে চিত্র আর একটু সুন্দর দিলে ভালো হতো আমরা একটু এদিকে যাই আচ্ছা এখানে মোটামুটি কিছুটা পার্ট দিচ্ছে বাট সুন্দর করে লেখে নাই আমরা এই এইটা দেখো এখানে চারটা স্থান একটা স্থান হচ্ছে এই স্থান যার অপর নাম হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল দ্বিতীয় স্থান নাম হচ্ছে পেপটাইডল যার অপর নাম হচ্ছে পি তৃতীয় স্থান হচ্ছে নির্গমন স্থান চতুর্থ হচ্ছে এম আর এন স্থান অ্যামাইনো অ্যাসাইলে টি আর এন এ অ্যামাইনো এসিড ট্রান্সফার করে এটা হচ্ছে এইটার কাজ পেপটাইডিলে অঞ্চলটাতে প্রোটিন শিকল বের হয়ে যায় আস্তে আস্তে যে অঞ্চল দিয়ে বের হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ই অঞ্চল আর এম আর এন এর সংযুক্তির জন্য এম আর এন এর সংযুক্তির স্থান তাহলে চারটা কথা বলবো এমআইনো অ্যাসাইল এমআইনো এসিড যুক্ত হওয়ার জন্য 
পেপটাইডল প্রোটিন তৈরি প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডের শিকলটা যে অঞ্চলে থাকবে তারপর হচ্ছে ই হচ্ছে নির্গমন স্থান আর এম হচ্ছে এমআরএনএ সংযুক্তের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা যাতে তোমাদের মাথায় থাকে ওকে রাইবোজোমের গঠনিক উপাদান পড়ছি আগে প্রোটিন এবং আরএনএ এটা নিয়ে সুন্দর করে বলে দিছি এছাড়া লেখা আছে যে এটাতে দুইটি আরএনএ থাকবে আর বাকিগুলো থাকবে রাইবোজোমকে আদিকোষা রাইবোজোম রাসায়নিকভাবে পৃথক করে টেট্রাসাইক্লিন স্টোটোমাসিন অ্যান্টিবডি ঔষধ বন্ধ করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে কিন্তু মানবদেহের প্রোটিন সংশ্লেষণে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না এটা কেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো টেট্রাসাইক্লিন এবং স্টোটোমাইসিন এটা যখন আমরা এটা ড্রাগস এর এই লিমিটটা আমরা আমাদের এখন পড়ানো লেভেল না এতটুকু তো জানবো এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো প্রোটিন তৈরির বিভিন্ন স্টেপে বাধা দেয় টেট্রাসাইক্লিন এবং স্টোটোমাইসিন হচ্ছে একদম এমার্জেন্সি সংযুক্তি ইনিশিয়েশন শুরুর সময় হ্যাঁ তাহলে ইনিশিয়েশনের সময় স্টোটোমাইসিন যখন বাধা দিচ্ছে তাহলে তো রাইবোজমের উপর যখন এটা কাজ করে আমরা যখন এটা খাচ্ছি আমাদের তো প্রোটিন সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বাট বইয়ে বলা আছে আদি কোষের রাইবোজমটা ভিন্ন এটা স্টেট্রোসাইকেল স্টেটমাইসিন তাদের উপর কাজ করে আমাদের উপর কাজ করে না ওকে রাইবোজমের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাইবোজমের প্রধান কাজ এটা বেশ কয়েকবার আসছে মেডিকেলে যে নিজের কোনটি প্রোটিন তৈরি রঙ্গানো বা সাইটোপ্লাজমের কোন অঙ্গ যদি প্রোটিন তৈরি হওয়া প্রোটিন তৈরি কারখানা কোনটি একটা কথা যদি জানতে চাই রাইবোজমকে নিয়ে সেটা হলো রাইবোজমকে কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় কেননা এখানে প্রোটিন সংশ্লেষ হয় কি প্রক্রিয়ায় প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় উত্তর হচ্ছে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় এই জন্য রাইবোজমে ট্রান্সলেশন মানে সংগঠিত হয় এ কথাটা অসত্য তাহলে কি প্রক্রিয়ায় ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় কি তৈরি হয় প্রোটিন তৈরি হয় কোথায় তৈরি হয় রাইবোজমে এটা যাতে আমাদের মাথায় থেকে তিনটা কথা বলে দিলাম এটা যাতে মাথায় রেখো এছাড়া গ্লুকোজের ফসফোরাইলেশন ইসলে জাতীয় পদার্থের বিপাক ইত্যাদি হয় এটা একটি ইম্পর্টেন্ট কথা ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল রাইবোজম নিয়ে কথাবার্তা অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে তোমরা রাইবোজমের নাম যখন বলবে সুন্দর করে রাইবোজম দেখবা চিত্রটা আঁকা একটু শিখতে পারো খুব বেশি চিত্র আঁকার ইয়ে তো দেখি না জাস্ট একটা ক এবং ক এর প্রশ্ন আসতে পারে ক এর প্রশ্ন এটা আসতে পারে রাইবোজমকে কেন প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় তাহলে সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিবা যে ট্রান্সলেশন হয় এখানে ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে অ্যামানো অ্যাসিড গুলো সংযুক্ত হয়ে এটা ট্রান্সলেশন অধ্যায় আমরা পড়বো এই অধ্যায় শেষের দিকে যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি হয় এই জন্য রাইবোজমকে বলা হয় প্রোটিন ফ্যাক্টরি আশা করি বুঝা গেল আমাদের কোনো কিছুতে আর আটকানোর কোনো সুযোগ নেই তাহলে তোমরা একটু বলো মাইট্রোকন্ডিয়া এবং প্লাস্টিকে কত এস রাইবোজম পাওয়া যাবে সেভেন্টি এস এইটি এস এটাই কি কোয়েশ্চেন ছিল মাইট্রোকন্ড্রিয়া এবং প্লাস্টিক এই দুইটা অঙ্গাণুতে কিন্তু রাইবোজম আছে হ্যাঁ আর এমনি আদি কোষেও আছে সবখানে মূলত রাইবোজম থাকে এটা একটু বলো আমি একটু সেটা শুনতে চাচ্ছি সেভেন্টি এস লিউকো মানে হলে সাদা আমাদের দুইটা গঠন আপাতত এতটুকু পড়াশোনা থাকুক প্রতিদিন অল্প অল্প পড়ো সামনে আর একটু বেশি করে পড়াবো আস্তে আস্তে অভ্যাস করো অভ্যাস করলে তোমাদের জন্য ভালো দেখি একটা দুইটা কোয়েশ্চেন ধরে কুইজ কুইজ দিতে রেডি কে কে দেখি একটু কমেন্ট করে জানাতে একটু কুইজ কুইজ ধরি তোমাদের রাইবোজমিকুলাম এবং রাইবোজম উত্তর দাও এটা সবাই পারবা অবশ্যই পারার কথা এটা যাতে পারো ওকে রাইবোজমের গঠন হলো রাইবোজম কি কি দিয়ে গঠিত ডিএনএ এবং আর এন এ দিয়ে গঠিত এটা হচ্ছে বার্সিটির কোয়েশ্চেন হিস্টন প্রোটিন দিয়ে গঠিত হিস্টন এবং ডিএনএ দিয়ে গঠিত প্রোটিন এবং আর এন এ দিয়ে গঠিত একটু আগে পড়াইছি রাইবোজমের রাসায়নিক গঠন চমৎকার করে পড়লে বার্সিটিও তোমার জন্য সহজ কোনো কিছু আটকাইতে পারবে না ইনশাল্লাহ আবারও বলি রাইবোজমের গঠন হলো ডিএনএ এবং আর এন এ ক বা এ বি হচ্ছে হিস্টন এবং ডিএনএ সি হচ্ছে শুধু হিস্টন ডি হচ্ছে প্রোটিন এবং আর এন এটা একটু কমেন্ট করে জানাও দেখি তোমরা পারো কিনা ওকে এরপরে কোয়েশন আমরা চলে যাই রাইবোজমে ফিফটি এস এবং থার্টি এস এই দুইটি সাব ইউনিট একত্রিত হয়ে গঠন করে এইটি এস হান্ড্রেড এস ফিফটি এস সেভেন্টি এস রাইবোজমে ফিফটি এস এবং থার্টি এস এই দুইটি সাব ইউনিট একত্রিত গঠন করে এইটি এস 
100 is 50 is 70 is. Ek to comment kore jana ho, কতটুকু হইছে একটু দেখতে চাই আচ্ছা এরপর এখানে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল ডেন্টাল এর क्वेश्चन আছে ডেন্টাল যারা সামনে দিবা 18 19 এর কোষ প্রাচীর প্রধানত নিচের কোনটি দিয়ে গঠিত এখন তো সব অনেক বেশি সহজ মনে হচ্ছে প্রশ্ন সব কঠিন মনে হচ্ছে কাইটিন লিপোপ্রোটিন কেরাটিন সেলুলোজ কোষ প্রাচীর সাধারণত নিচের কোনটি দিয়ে গঠিত কাইটিন লিপোপ্রোটিন কেরাটিন সেলুলোজ আশা করি সবাই উত্তর দিতে পারবা এবং সবাই উত্তর দিতে পারা উচিত আচ্ছা একটা ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन এই উপরের অপশনটাতে যেটা ব্যতিক্রম কোষ প্রাচীরের মধ্যে ছত্রাকের কোষ প্রাচীর এটি কোনটি দিয়ে গঠিত কাইটিন সেলুলোজ গ্লাইকোজেন স্টার্চ ছত্রাকের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কাইটিন দিয়ে গঠিত অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এটা জেনে রাখা আচ্ছা দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन সেটা একটু আমরা বলে দিই সেটা হলো উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় এই জিনিসটা গত ক্লাসে বলছিলাম রাইবোজোম মাইটোকন্ড্রিয়া কোষ প্রাচীর নিউক্লিয়াস উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য কোনটি রাইবোজোম মাইটোকন্ড্রিয়া কোষ প্রাচীর নিউক্লিয়াস এগুলো কিন্তু বার্সিটির क्वेश्चन এই জিনিসটা আরো সহজ क्वेश्चन আসবে সো डेफिनेटলি কিন্তু ক্লাসগুলো থেকে আমরা ইজিলি ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে পারবো খুব সহজে একটু কমেন্ট করে জানাও রাইবোজোম মাইট্রো কোষ প্রাচীরের অনন্য উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে আমরা উদ্ভিদ কোষে অনন্য মানে কি একমাত্র বা সেটা উদ্ভিদ কোষের ইউনিক ওর আছে প্রাণী কোষের নাই কি রাইবোজোম আছে মাইটোকন্ড্রিয়া কোষ প্রাচীর নিউক্লিয়াস উত্তর হচ্ছে কোষ প্রাচীর ওকে সর্বশেষ এটা যারা পারবা তাদেরকে আমি বুঝবো যে তারা ডিপ লেভেলে পড়াশোনা করছে ভাই কথা কথা শুনছো পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষ কোনটির মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে এটাকে বলা হয় মাইক্রোফাইবিল এটাকে বলা হয় পিট মেমব্রেন প্রোটোপ্লাস্ট প্লাজমা ডেজমাটা আবারো বলি বা প্লাজমো ডেজমা ওবচনে ডেজমাটা আচ্ছা তাহলে পাশাপাশি অবস্থিত কোষসমূহ কোনটির মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে মাইক্রোফাইব্রিল পিট মেমব্রেন প্রোটোপ্লাস্ট প্লাজমা ডেজমাটা এটা একটু আমাদেরকে একটু জানতে হবে আর তোমাদের জন্য সর্বশেষ প্রশ্ন এটা যাতে আমাদের জানো নিচের কোনটিকে ফ্লুইড অফ লাইফ বলা হয় কোনটিকে ফ্লুইড অফ লাইফ বলা হয় ইথার অ্যালকোহল পানি আর কিছু বলা লাগবে কিছু বলা লাগবে না ওকে সর্বশেষ প্রশ্ন ডেন্টাল এটা করে না করে পারতেছি না কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক কোনটি ফাইব্রিল ফাইবার মাইক্রোফাইবিল মাইসেলি ইংলিশ বানান শিখিও এম আই সি ডাবল এল ই হ্যাঁ আবার উল্টা পাল্টা মানে ভুল করে ফেলিও না কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক মাইসেলি মাইক্রোফাইবিল ফাইব্রিল ফাইবার ভয় কাটার বোটানি পড়ো জুলজি পড়ো যাই পড়ো ভয় কাটার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে একটু আগে বুঝাইলাম যে এইভাবে ডিটেইলস বুঝে বুঝে পড়া তারপরে তুমি যখন ভার্সিটি क्वेश्चन সলভ করবা মেডিকেল এডমিশন সলভ করবা বোর্ড क्वेश्चन সলভ করবা 100 তে 100 আর কোন ধরনের টেনশন থাকবে না ইনশাআল্লাহ এখন কমন পড়তেছে না এখন সহজ হয়ে গেল না মনে হচ্ছে যে সবগুলো প্রশ্ন একটু আগে ধরাই দিতে পাই যায় তাই তো সব প্রশ্ন আউটের মতো মনে হচ্ছে হ্যাঁ যে একটু আগে বলে আবার ইয়া হচ্ছে ওকে তো যারা আমাদের ক্লাসগুলো করতে চাও রেগুলার কত ক্লাসে আমি শিখাই দিছি যে কিভাবে ক্লাস থেকে বিদায় নিতে হয় আর বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করে দাও যারা ক্লাসগুলো করতে চাও রেগুলার ইনশাআল্লাহ আমাদের এই পেজটা ফলো করে রাখো কিভাবে ফলো করবা লাইভে একটা ট্যাব দিয়ে রাখো একটা ক্লিক করো ক্লিক করে দেখবে যে ফলো আইকন উঠবে সেটাতে ফলো করো অথবা পেজে আসো পেজে আসলে তুমি ফলো বাটন পাওয়ার কথা ওইখানে গিয়ে ফলো করে রাখো লাইক বাটন থাকলে লাইক বাটন লাইক করে রাখো তাহলে গিয়ে তুমি নোটিফিকেশন পাবে সবার জন্য শুভ কামনা থাকবে ইনশাআল্লাহ আশা করি এইভাবে ভালো কিছু হবে তোমাদের ভয়টা দূর হবে আর চান্স ইনশাআল্লাহ পাবে এবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে এবার আসবে আমাদের এবার দুইজন শিক্ষার্থী আলহামদুলিল্লাহ ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পাইছে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সাফল্য অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা ফিল করি মোট ঢাকার মধ্যে আমাদের প্রায় সাত আট জন শিক্ষার্থী চান্স পাইছে ঢাকার প্রথম তিনটা মেডিকেল কলেজে সো এবার সামনের বছর হয়তো আমরা আরো পরিশ্রম করলে তোমাদের মধ্যে কাইই হয়তো জাতি মেদে আমরা কয়েকজন সেরা দশের মধ্যে আনতে পারবো বা ইনশাআল্লাহ জাতি মেদে প্রথম হওয়ার স্বপ্ন কারো থাকলে সেটা অসম্ভব না কিন্তু সেটাও ইনশাআল্লাহ হতেই পারে হ্যাঁ তো চেষ্টা করতে থাকো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বর্ষা থ্যাংক ইউ সবাইকে তারা কাল লোক হয় রানো এতক্ষণ থাকার জন্য আসলে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম